耶利米书第十七章，犹大的罪是用铁笔铭记的，是用金刚钻刻在他们的心板上和他们祭坛的脚上。他们的儿女也怀念着那些在各高冈上、在繁茂树旁的祭坛和亚舍拉。我在田野的山呐、啊，因你在四境之内所犯的罪。我必把你的财产、一切宝物和你的秋坛给敌人做掠物。因你自己的缘故，我赐给你的产业，你必失掉。我必使你在你不认识的地方服侍你的仇敌，因为你们惹起我的怒火，我的怒火必燃烧到永远。耶和华这样说。倚靠世人，是凭肉体为自己的力量，心里偏离耶和华的，这人该受咒诅。他必像沙漠中的灌木，福乐来到，他也必看不见，却要住在旷野干旱之地，无人居住的闲地。但倚靠耶和华，以耶和华为他所信赖的，这人是有福的。他必像一棵树，栽种在水边。树根伸进河里，炎热来到，并不害怕；树叶仍然繁茂，在荒旱之年，它不挂绿，并且不断结果子。人心比万物都诡诈，无法医治，谁能视透呢？我耶和华是查透人心、试验人肺腑的，要照着个人的行为和个人所做的事应得的结果报应个人。使用不公正的方法发财的，就像一只鹧鸪孵了不是自己所生的蛋，到了中年，那财富必离开他，最后他必成为一个愚昧人。我们的圣所是荣耀的宝座，从起初就矗立在高处。耶和华以色列的盼望啊，离弃你的都必蒙羞，偏离你的，他们的名字必写在沙土上。因为他们离弃了耶和华这活水的源头，耶和华，求你医治我，我就得医治；求你拯救我，我就得拯救。因为你是我所赞美的。看哪、啊，他们常常对我说：“耶和华的话在哪里？是他应验吧。”至于我，我没有急忙离弃那跟从你做牧人的职分，也没有想望灾难的日子。这是你知道的，我嘴里所出的话都在你面前。求你不要使我因你惊恐，在灾祸的日子，你是我的避难所。愿那些迫害我的蒙羞，却不要叫我蒙羞；愿他们惊恐，却不要使我惊恐。求你使灾祸的日子临到他们，加倍毁灭他们。耶和华对我这样说。你去站在犹大列王出入的城门，又站在耶路撒冷的各城门口，对他们说：“耶路撒冷诸王、犹大众民和所有进入这些城门的犹大居民呐、啊，你们要听他耶和华的话。耶和华这样说：为了自己的性命，你们要谨慎，不可在安息日挑担子，不可挑进耶路撒冷的城门。”也不可在安息日从你们家里挑担子出来，什么工都不可做，却要守安息日为圣日。正如我吩咐你们列祖的，你们的列祖却没有听从，毫不在意，反而应着景象不肯听，不受管教。耶和华宣告说：“但如果你们真心听从我，不在安息日挑担子进入这城的城门，并且守安息日为圣日。”在那日不做任何工作，这样就必有做大卫王位的列王，并有众领袖随着进入这城的城门。列王和众领袖乘着车，骑着马，跟犹大人和耶路撒冷的居民一同进入这城。这城必永远有人居住，必有人从犹大的各城和耶路撒冷周围的各处，从便雅悯地、低地。山地和南地而来，他们带着燔祭、平安祭、素祭、乳香和感恩祭到耶和华的殿里去。但如果你们不听从我，不守安息日为圣日，仍在安息日挑担子进入耶路撒冷的城门
，这样我就必在耶路撒冷的各城门点起火来，烧毁耶路撒冷的堡垒，没有人能够扑灭。